こんにちは旅と鉄道のチャンネルです今回は島根県松江市から始めたいと思いますこの動画はちょっと前の木杉線の動画の続きとなりますこの日は早朝から13時間列車を乗り継ぎまして兵庫県から島根に移動してきまして夕方に新事故の夕日を見て普段は安いビジネスホテルに泊まることが多いんですがこの日はちょっと奮発しまして海の見える温泉旅館に泊まらせていただきました一応旅館の名前は有形湖畔水天閣というところで食事も海を見ながらゆっくりとることができますさて日が変わりまして翌日ですがこの日は一畑電車に乗って出雲大社へ向かう予定でしたが列車の時間の関係で少し松江市内で見学をしたいと思いまして松江城にやってまいりましたこの城は戦国時代豊臣政権下で三中楼を務めた仏の茂助と呼ばれる堀尾義治の次男堀尾忠氏が築城した城となりますこの城は明治初頭に廃城令によって解体される予定でしたが地元の有志がお金を出し合い買い戻して今では山陰地方唯一の現存する天守閣となっております城の内部に入ってまいりましたこちらが1階にある井戸でございましてかなり深くて落ちたらやばそうな深さでございますこちらが本来は屋根の上にあるシャチホコ1階で展示されております天守閣は5層からなる構造で上に上がっていくほど割と開けた感じで明るくはなっていきますここから鉄砲で狙ったんでしょうか階段は昔の階段でかなり急な階段となっておりましてこの階段を上りますと天守閣の最上階へと開け放たれておりましてここは明るい空間で最上階から見た景色はこのような景色になります。では松井城を後にして市畑電鉄の駅の方に向かいたいんですが帰るは別の出口から出てきましてこの日はすごい暑い日で汗だくでしたがこのお堀巡りの遊覧船を見ていますと中の人はなんだか涼しそうに感じました松江城からは1キロほど歩いて10分ほどで市畑電鉄松江新宿温泉駅の方へやってまいりました駅のすぐ隣には足湯が併設されておりますがこの日はとんでもなく暑い日でしたので入っている方も入ろうとしている方も皆無でございましたではとりあえず駅の方に入っていきましょうこれから乗車する車両は一畑電鉄では2100系と呼ばれる車両ですがこちらは東京都西部を走る京王電鉄5000系が種車で少々改造したものになります駅の待合室では10人ぐらいの方がこの列車を待っていたんですがガラガラでよく見てみると隣の車両が特殊な座席配置で皆さんあっちの方に行っているようでございます。ということで私も隣へ移ってまいりました座席が湖の方向に2列で並んでおりましてどこかのイベント列車の展望車といった感じでございます。
ては電車の方は新宿の湖畔を流れるように進んでいきます向かっているのは出雲大社で運賃の方は820円となります路線の方は一畑電鉄北松江線それから川戸駅で大社線に乗り換えまして出雲大社に向かうという形になります途中の市畑口とそれから雲州平田駅では途中下車が可能となっておりまして切符を買った当日中であれば再度電車に乗ることが可能となっております。では市畑口に到着ですこの駅はここでスイッチバックのような形になっておりますがその昔市畑線という支線が伸びておりまして本来市畑電鉄はこの市畑薬師に行くための鉄道だが始まりということでございます。現在も途中下車してお寺を参拝し戻ってきて再度列車に乗ることが可能となっております。ご乗車ありがとうございますこの電車は各駅停車電鉄出雲市行きワンマン電車です次の停車駅はトモトモですでは列車は市畑口を出て再び新宿の湖畔を進んでまいります隣のその駅を出ますと新宿の湖から離れて今度は田園地帯が広がってまいりますさらに進みまして市畑口からは三つ目の駅が雲州平田駅こちらには市畑電鉄の本社や車両区がありましてその見学のためでしょうかこの駅も途中下車が可能となっておりますでは雲州平田から3つ目の駅が乗り換え駅川戸になりましてすでに列車が待ち構えておりますが右の方が大社線の出雲大社行き左のはすれ違って松江新宿方面に行く列車となります。この川戸駅では3列車が同時に到着するような形で各々3分ほどの停車時間その間に待たずに乗り換えできるようなダイヤが組まれておりますでは大社線に乗り換えまして川戸駅を出発ご乗車ありがとうございますこの電車は各駅停車では再び田園地帯の中を走っていきます
車窓を右側に変えてみました特に山が見えておりましてこの尾根が出雲大社の方まで続いて出雲大社の背後にはこの山脈が広がっているというような地形となっております。この電車は自転車の持ち込みも320円支払えば可能なようですあと車内にはご当地のゆるキャラ島根っこが飾られておりますいつも大社を意識したようなかぶり物をしているキャラクターとなりますでは川戸で乗り換えまして4駅目10分ほどで終点の出雲大社前に到着です改札を右手に出ましておよそ2 0 0ルほど進みますと出雲大社の鳥居に到着いたしますここからがちょっと長いでしょうかね本殿までは5 0 0ルぐらいありそうなので駅からは7 0 0ルぐらいといったところでしょうか参道の途中になりますがうさぎさんがたくさんいらっしゃいますこれは日本の昔話稲葉の白うさぎにまつわる展示になっておりまして日本神話では大国主と言われる人がここでは大黒様ということになっておりましてうさぎを助けた後稲葉の国まで向かう物語となっておりますちなみにこちらのうさぎは我が家のアイドル吉之助くんチモシーよりもペレットが好きなネザーランドドワーフモドキの雑種オスの4歳でございます。とということでその大国主が祈りを捧げているところを過ぎますとまもなく拝殿に到着でございます出雲大社は縁結びの神様として有名でございますがしめ縄の巻き方が通常外のものが聖なるうちに入ってこないような形で巻かれているんですがここのしめ縄逆巻きになっておりましてうちのものが外に出てこないようなそういうイメージのしめ縄の巻き方となっております拝殿の奥に本殿がありましてこちらは横から本殿を見たところですがその昔この本殿は日本で一番高い建物でなんと53メートルもあったと記録がございます拝殿の隣には神楽殿がありましてここのしめ縄の重たさはなんと5トンもあるということでございますでは簡単ですが出雲大社のご紹介でした帰りは電車の待ち時間が長かったのでバスを利用しましたがこのバスはいろんなところを迂回するので結構時間がかかるんで少しぐらい待つのなら電車道を使った方がいいかと思いましたということで今回は島根県出雲地方を巡る旅をお届けいたしましたではご視聴ありがとうございました次回の動画でお会いしましょうあとチャンネル登録もよろしくお願いします